প্রাস সংক্রান্ত কিছু সহজ রাশিমালা আমরা নির্ণয় করব এই রাশিমালাগুলো জানা থাকলে অনেক অঙ্কে ক্যালকুলেশন টাকা একটু ইজি হয়ে যায় তো রাশিমালাগুলো কি কি হতে পারে প্রথম কথা হলো আমরা বের করব হলো প্রাসটার সর্বাধিক উচ্চতা কত মানে সে তার পূর্ববতি পথে সর্বাধিক কত উচ্চতায় ওঠে তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে এটা হলো সর্বাধিক উচ্চতা এবং এটাকে বড় এইচ দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে দেখো এখানে ইউয়া দেবে গেছোরা থেরা ডিগ্রি কোণে অনুভূমিকের সাথে টাইম ইজ ইকাল টু জিরো সেকেন্ডে তারপরে সে টাইম ইকাল টু টি সেকেন্ডে সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠে এবং তার বেগটা হলো তখন হলো ভি আচ্ছা একটা কথা এখানে বলে রাখি এই ক্ষেত্রে দেখো তার বেগটা কিন্তু অনুভূমিক বেগ আছে তার কিন্তু উল্লম্ব কোনো কিন্তু বেগ থাকবে না কারণ উল্লম্ব বেগ কি করে বস্তুটাকে আরও উপরের দিকে নিয়ে যায় সর্বাধিক উচ্চতায় যে তার যদি আরও উল্লম্ব বেগ থাকতো তাহলে সে কি আরও উপরে উঠে যেত কিন্তু এটা তো সর্বাধিক উচ্চতা তার মানে এখানে উল্লম্ব বেগ বা ভি ওয়াই কল টু হবে তোমার জিরো আচ্ছা একটা সহজ কোশ্চেন আসে সেটা হলো প্রাসের গতিপথের কোন বিন্দুতে প্রাসের গতি সর্বনিম্ন পথের এই বিন্দুতেই গতি বা বেগটা হবে তোমার সর্বনিম্ন কেন কারণ এই অবস্থায় তা শুধু অনুভূমিক উপাংশটা থাকে বেগের বেগের উল্লম্ব উপাংশ থাকে না বেগের অনুভূমিক উপাংশ আর উল্লম্ব উপাংশ এই দুটা লোভ দিয়ে তো ছিল তোমার প্রাসের বেগ তাই তো তার মানে অবশ্যই এখানে শুধু বেগের অনুভূমিক উপাংশ থাকবে এবং এখানে হবে সর্বনিম্ন বেগ ওকে আচ্ছা এত প্যাচাল না পেরে এখন আসল কাজে আসি ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ তো এটা কিভাবে আসলো একটু আগে আলোচনা করেছি কঙ্কাল সমীকরণে আমরা প্লাস মাইনাস কিভাবে বসাবো সেটা একটু আগে দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে এখানে হলো ভি ওয়াই স্কোয়ারের এই জায়গায় সর্বাধিক উচ্চতায় একটু আগে যেটা বললাম উলম্ব বেগ কত হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু তোমার ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ তাহলে এইচ ইকুয়ালটা হচ্ছে তোমার ই ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি তো ইউ ওয়াই স্কোয়ার মানে কত সেটা আমরা জানি সেটা হলো ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থেটা ডিভাইড বাই টু জি তাহলে আমরা এইচ এর যে সমীকরণটা এইচ ইস ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থেটা ডিভাইড বাই টু জি এইটা মনে রাখব কারণ এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে অনেক এমসিকিউতে আমরা সহজে এটা সলভ করতে পারব ওকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রাশি আছে সেটা হলো প্রাসের উড্ডয়নকাল উড্ডয়নকাল মানে হলো প্রাসটা কতক্ষণ বাতাসে বা শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে তো কতক্ষণ থাকে তো সেটাকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেখো আমরা ধরে নিব যে এইচ উচ্চতায় উঠতে টাইম হলো টি ওকে তাহলে এখান থেকে এখানে আসতে যদি টি টাইম লাগে অবশ্যই এখান থেকে এখানে যেতেও একই পরিমাণ সময় লাগবে কারণ কি প্রাসের গতিপথটা হলো সিমেট্রিক বা প্রতিসম তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে টি ইজিকাল টু জিরো লাগলে এখানে লাগবে টি ইজিকাল টু টি এবং এখানে টি ইজিকাল টু টু ইন টু টি তাহলে আমরা যদি এই টিটা বের করতে পারি তাহলে এটা বের করতে পারবো তো এটা কি এটা হলো সর্বাধিক উচ্চতার অবস্থান সর্বাধিক উচ্চতার অবস্থানে ভি ওয়াই ইকাল টু কত হচ্ছে জিরো তাহলে সেই সমীকরণ যদি আমরা ইউজ করি ভি ওয়াই ইকাল টু ইউ ওয়াই মাইনাস জি ইন টু টি তাহলে ভি ওয়াই ইকাল হচ্ছে জিরো তাহলে যেটা পাঁচ টি ইজ ইকাল টু পাঁচ হলো ইউ ওয়াই বাই জি তাহলে উড্ডয়নকাল ইকাল টু হবে তোমার এই টি এর দ্বিগুণ তাহলে টি ইজ ইকাল টু টু ইন টু টি তাহলে আমরা লিখতে পারি হলো টু ইন টু ভি ইউ ওয়াই বাই জি তাহলে ইউ ওয়াই মানে হলো তোমার ইউ সাইন থেটা টি এড বাই জি তাহলে আমরা এই সমীকরণটাও মনে রাখবো যে প্রাসের উড্ডয়নকাল ইকাল টু হলো তোমার টু সাইন টু ইউ সাইন থেটা ডিভাইড বাই জি আচ্ছা এবার হলো আরেকটা লাস্ট একটা রাশি সেটা হলো প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা আচ্ছা অনুভূমিক পাল্লা মানে হলো যে আমি যে এখান থেকে ছুড়লাম তারপরে প্রাসটা এই অনুভূমিক দূরত্বে কোন অবস্থানে যে পড়ল সেটা হলো প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা এটার ইংলিশ নাম হলো রেঞ্জ এই জন্য আর দ্বারা প্রকাশ করাতে হয় তো আর ইজ ইকাল টু হবে তোমার হলো এই দিক বরাবর যে বেগ ইউ এক্স ছিল তার সাথে তুমি যদি টাইমটা গুণ করে দাও কেন কারণ স্বরণ ইকাল টু হলো তোমার বেগ ইন টু টাইম তাহলে বেগটা হলো ইউ এক্স এবং এখানে থেকে এখানে যেতে তার টাইম লাগে কতটুকু বলতো উড্ডয়নকালের সমান এই টি তাহলে ইউ এক্স ইন্টু টি তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি ইউ এক্স মানে হলো তোমার ইউ কস থেটা আর টি মানে হলো আমরা একটু আগে পেয়েছিলাম টু ইউ সাইন থেটা ডিভাইড বাই জি ওকে আচ্ছা তো এই ইউ এবং এই ইউ মেলে ইউ স্কোয়ার হয়ে যায় এবং আমাদের ত্রিকোণমিতিতে একটি সহজ সূত্র আছে সেটা হলো 
टू सैन थेटा इन टू कस थेटा इक्वल टू तुम सैन टू थेटा तो देखते परि हलो सैन टू थेटा डिवेड बी तेल ये अनुक पाल्ला रेंजर मान ता तीन टेक्शन थको से रेंजर इक्ुएशन डान कलर इक्ुएशन एवं एच बा सर्वाधिक उच्चतार इक्ुएशन प्रसर संक्रांत राशिमला नहीं एरपर थे इजिली मैथगला करतेब